অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য আমি যদি চোখের সামনে কাউকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখি তাহলে সেই মানুষটাকে বাঁচানোর আগে আমি যদি পকেট থেকে সব ভ্যালুয়েবলস গুলো বের করে তারপরে জলে ঝাঁপ দিই তাহলে সেই সময়টার মধ্যে ওই মানুষটার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ডাকছিল কেন সেটা তো আপনি আমার থেকে বেটার জানবেন আমি তো ওনাকে জাস্ট কয়েকদিন আগে হয়েছে ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে আপনারা তো ওনাকে অনেক দিন ধরে চেনেন সেটা তুমি ঠিকই করে জানলে ম্যাডাম আমি কোনো বিজনেস নামার আগে সে বিজনেসটার ব্যাপারে পুরো ইনফরমেশন নিয়ে আমি গুরবিন্দর দেখো তারা একটা বিপদে পড়েছিল আর তুমি জাস্ট ওকে বাঁচিয়েছো দ্যাটসেট আমি বিষয়টাকে সেভাবেই দেখছি বাট আমার কেন বলতো মনে হচ্ছে যে তুমি বিষয়টা থেকে ঠিক বেরোতে পারো নি এখনো সেটা নিয়েই ভাবছো ভাবছি যে আরো অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারতো এনিওয়ে আপনি আমাকে কি ক্যালকুলেশনস আছে বলছিলেন ক্যালকুলেশনস গুলো আমি দিন আমি শেষ করে আমি বেরিয়ে যাব তাড়াতাড়ি প্লিজ মনের বিশ্বাস কখনোই অসুস্থতা হতে পারে না আমি আপনার বাবার কথা শুনলাম আপনার কথা শুনলাম ওনার থেকে আপনার কথা যুক্তি বেশি বলেই মনে হচ্ছে না আপনার মধ্যে কোনো অসুস্থতা নেই আপনার কোনো ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন নেই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি আমাকে যে কথাগুলো বললেন এগুলো একবার বাবাকে বলে দেবেন আমি বাবাকে একবার ডাকবো এক মিনিট এক মিনিট আপনি বসুন আমি সময় মতো ডেকে নেব বাই দা ওয়ে আপনি আপনার হাজবেন্ডকে ফিরিয়ে আনার জন্য পুলিশের হেল্প কেন নিচ্ছেন না কারণ পুলিশের থেকে আমি কোনো হেল্প পাবো না কেন দেখুন আমার কথা আমার ফ্যামিলির লোক আমার বাবা মা ওরাই বিশ্বাস করে না সেখানে পুলিশ তো স্যামের মতো চেহারার একজনের মৃতদেহ আমার ফ্যামিলির লোক স্যাম ভেবে অলরেডি পুড়িয়ে দিয়েছে তাই যা করার সেটা আমাকেই করতে হবে বেশ তো আপনি করুন না কিন্তু আমার মনে হয় আপনার আমার হেল্পের প্রয়োজন হবে আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি মানে আপনি আমাকে হেল্প করবেন হ্যাঁ করব কিন্তু আমাদের একটু অন্যভাবে এগোতে হবে মানে দেখুন পুরোটা শুনে আমার যা মনে হলো আপনার এই লড়াইতে আপনার বাবা আপনার বারবার বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাই সবার আগে ওনাকে শান্ত করতে হবে উনি যে ভুল ভাবছেন সেটা আপনি এখনই প্রমাণ করতে পারবেন না ওনাকে ওনার বিশ্বাস নিয়ে থাকতে দিন তাই আমি আপনাকে একটা হেলথ সাপ্লিমেন্ট দিচ্ছি এটা কোনো মানসিক রোগের ওষুধ নয় রাতে ঘুমোতে যাবার আগে খাবেন ফুল রিল্যাক্স থাকবেন আর সকালে উঠে দেখবেন আপনি আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারছেন আর এটা আর একটা কাজ হবে আপনার বাবাও ভাববে আপনার মেডিসিন চলছে আর এই ভাবনাটাকে কাজে লাগিয়ে আপনি আপনার কাজ করে যেতে পারবেন আপনি বাইরে গিয়ে আপনার বাবাকে পাঠিয়ে দিন আমি ওষুধগুলো বুঝে দিচ্ছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অল দ্য বেস্ট কি রে 
গুরবিন্দ্রের সঙ্গে মিটিংটা কি রকম হলো সারা দিন কি রকম স্পেন্ড করলি আমেজিং মম আমেজিং আসলে কি বলতো ওই সিসিটিভি ফুটেজে দেখে আমার ওকে ভালো লেগেছিল বাট আজকে সামনা সামনে দেখে আরো বেশি ভালো লাগলো জানো তো আর সবচেয়ে বড় কথা কি বলতো ও না কাজ নিয়ে খুব খুব ফোকাস থ্যাংক ইউ মম থ্যাংক ইউ সো মাচ দ্যাটস ওকে দেখ এই যদি তোর আর গুরবিন্দের এই কেমিস্ট্রিটা চলতে থাকে একে অপরকে ভালো লাগতে থাকে দেন হোপফুলি তো চলবে মনে হচ্ছে বাট আমি না একটু ওয়ারিড হয়ে পড়ছি জানো তো তারা কে নিয়ে একটু টেনশন করে ফেলছি আমিও ফেস করেছি ইনফ্যাক্ট আমি অনেকটাই ওই রেস্টুরেন্টে ওই দিন ফেস করেছি আচ্ছা তুই বলতো এই গুরবিন্দরের মনে কি চলছে ও নিজে কি ভাবছে সেটাই তো মম সেটাই তো বুঝতে পারছি না না বুঝতে হবে রতি একমাত্র তুই এটা পারবি গুরবিন্দরকে বুঝতে ওর মনের মধ্যে কি চলছে আচ্ছা মম তুমি একটু বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলছো না কেন না মানে এই গুরবিন্দরকে না চিনে না ভালো করে বুঝে তুমি ওকে এত কিছুর অথরিটি দিয়ে দিচ্ছ পরে যদি গিয়ে দেখো এই গুরবিন্দারই আমি এতটা কাঁচা কাজ করি না গুরবিন্দরের সব ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে আচ্ছা তুই একটু ভেবে দেখ এই গুরবিন্দরে যদি সমুদ্র হয় তাহলে কি ও তারার কাছে ফিরে যেত না সেটাও একটা পয়েন্ট দ্যাটস দ্য পয়েন্ট আমি এসব নিয়ে ভাবছি না তারা ইজ সেকেন্ডারি আমি এটাই ভাবছি যে গুরবিন্দর আসলে কে ওর মনের মধ্যে কি চলছে হ্যাঁ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট আমি আসছি 